আমরা তো এতদিন শুনেছি একশো বার ক্ষমা চাইতেন সত্তর বারের বেশি ক্ষমা চাইতেন কিন্তু এই হাদিসটা নতুন হলেও আবুদা আবু দাউদে এটা শত শত বছর ধরে পড়ে আছে হাদিসটা হাদিসটি পাবেন আবু দাউদ দুই নম্বর খন্ড পনেরো শত ষোলো নম্বর হাদিস আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাহাবি আবদুল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রদি আল্লাহ তালা আনু বলছেন যে আমরা আল্লাহর নবীর সঙ্গে একটা বৈঠকে থাকতাম ওই বৈঠকের মধ্যে আল্লাহর নবী আল্লাহর কাছে একশো বার ক্ষমা চাইতো আমরা গুনতাম আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বলতো রব্বিক ফিরলি ওয়াতুব আলিয়া ইন্না কাঙ্কাবুল গফুর প্রতিপালক আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন আমার গুনাস আপনি আমাকে রব্বিক ফিরলি আমাকে প্রতিপালক আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন ওয়াতুব আলিয়া আমার তাওবা কবুল করে নেন নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী ক্ষমাশীল আল্লাহর নবী আল্লাহর কাছে দু ঘন্টায় তিন ঘন্টায় একশো বার করে ক্ষমা চাইতো আপনি আমি ঘন্টায় শত শত পাপ করি আমাদের কতবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া দরকার বলে হুঁশ আছে আপনার আমার নেই দুনিয়া লুবি হয়ে গেছি আমরা আমরা দুনিয়া লুবি হয়ে গেছি আমার ভাইরা আমরা বাড়ি ঘর করি সবাইকে বলি একতলা বাড়ি করছি একতলা বাড়ি করে ভিত্তি দিয়ে সাদ দিয়ে আবার সাদের উপরে এক হাত রড বের করে রেখেছে কি করবে বোঝেননি দুই তলা দিবে এই তো হলো আমাদের আচরণ আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়াতে দূরে থাকলে ওদের আশেপাশে আমরা নেই সম্মানিত ভাইয়েরা আপনি আল্লাহর কাছে কেন ক্ষমা চাইবেন না আল্লাহ কোরআনে কতবার যে বলেছে বান্দা তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও বহুবার বলেছে কয়টায় আমি আপনাকে বলবো বলেন কোরআনুল করিম সুরতুল বাকর দুই নম্বর সুরত দুই নম্বর পারার দুশো বাইশ নম্বর এক কোরআনুল করিম সুরতুল আলাই ইমরান তিন নম্বর সুরত তিন নম্বর পারার উননব্বই নম্বর এক কোরআনুল করিম সুরতুল আলাই ইমরান তিন নম্বর সুরত চার নম্বর পারার একশো পঁয়ত্রিশ একশো ছত্রিশ নম্বর এক কোরআনুল করিম সুরতুল নিশা চার নম্বর সুরত চার নম্বর পারার সতেরো আঠারো নম্বর এক কোরআনুল করিম সুরতুল নিশা চার নম্বর সুরত পাঁচ নম্বর পারার একশো একশো দশ নম্বর এক কোরআনুল করিম সুরতুল আমি তো আমার মাথাতে যে কটা ছিল সে কটা আয়াত বলছে সব কয়টা আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাকে ডাক দিয়ে বলছে বান্দা তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দেব এর মধ্যে থেকে যদি দুই একটি আয়াত আপনার কাছে তেলাওয়াত করি আপনার কি খারাপ লাগবে কষ্ট পাবেন নাকি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন কোরআনুল করিম সুরতুল হুদ এগারো নম্বর সুরার বারো নম্বর পারা নব্বই নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন বান্দা তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও ইন্না রব্বি রহিম ওয়াদুদ নিশ্চয় আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দার প্রতি ক্ষমাশীল এবং প্রেমময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন কোরআনুল করিম সুরতু তহা বিশ নম্বর সুরত ষোলো নম্বর পারার বিরাশি নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ও ইন্নি ও ইন্নি ল গফারুল ইমাং চাবা ও আমানা ও আমিলা সলিহাং সুম মাহতাদা নিশ্চয় আমি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল যারা আমার কাছে ক্ষমা চাই এবং সৎপথ ইমান আনার পর সৎপথ অবলম্বন করে আমি আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন কোরআনুল করিম সুরতু সুরা বিয়াল্লিশ নম্বর সুরার পঁচিশ নম্বর পড়ার পঁচিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছে ওয়াহুয়াল্লাজি আকবালুতাউবাতাল্লাহ ওয়াহুয়াল্লাজি আকবালুতাউবাতা আন ইবাদিহি ওয়াইয়া আফু আনিস সাইয়াতি ওয়াইয়া আলামুমা তাফআলুন আল্লাহ বলছে নিশ্চয় আমি আল্লাহ আমার বান্দাদের বান্দারা যখন আমার কাছে ক্ষমা চাই আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দার ওই ক্ষমা চাওয়াকে কবুল করে নেই এবং বান্দাকে আমি ক্ষমা করে দেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন কোরআনুল করিম সুরতু তাহরিম ছেষট্টি নম্বর সুরার আঠাশ নম্বর পড়ার ছয় আট নম্বর আয়াত ছয় ছয় অথবা আট নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছে যে বান্দা তুমি আমার কাছে ক্ষমা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ইয়া আইয়ু হেল্লাজিন আমানু তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা হে বিশ্বাসী গণেরা যারা বিশ্বাস করেছো আমার উপরে তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে তোমরা নিষ্কুলুষ ক্ষমা চাওয়ার মতো ক্ষমা চাও নিষ্কুলুষ তাওয়া করো লক্ষণীয় ব্যাপার এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইমানদারদেরকে ডাক দিয়েছেন যারা ইমান এনেছে ইমানদারদের ইমানদারদেরও ভুল হতে পারে এ আয়াত থেকে বোঝা যায় বলেন ইমানদারদের ভুল হতে পারে কি না আমি হুজুর আমার ভুল হতে পারে কি না একজন মসজিদের ইমাম খতিব ওনার ভুল হতে পারে কি না কিন্তু সাধারণ মানুষ ভুল করলে আমরা তেমন কিছু মনে করি না কিন্তু একটা হুজুর যদি ভুল করে চারিদিকে তোল পার হুজুর কেন ভুল করবে রে আমরা সাধারণ মানুষ করছি করছি হুজুর করবে কেন 
দেখুন আল্লাহ হিসাব করছে যে যারা বিশ্বাসী হয় তাদেরও ভুল হতে পারে হুজুরদের ভুল হতে পারে আল্লাহ বলছে তারা আমার কাছে ক্ষমা চাক আমি ক্ষমা করে দেব উল্লেখ্য এখানে যারা খারেজিদের একটা আকিদা আছে যে যারা কাবিরা গুণা করে গুণা করে ফেলে অর্থাৎ জেনা করেছে বা যে কোনো বড় কাবিরা গুণা করেছে খারেজিদ খারেজিদের আকিদা হলো সে কাফের হয়ে গেছে ওকে এখন হত্যাও করা যায় বুঝতে পেরেছেন কিনা কিন্তু এই আয়াতের দ্বারা তাদের ওই আকিদা ভুল প্রমাণিত হয় কারণ আল্লাহ গুণাগারকে ইমানদার বলে ডাক দিয়েছে পাপ করার পরেও আল্লাহ ইমানদার বলছে আল্লাহ কি বলেছে কাফের বলেছে কিনা বলেনি শির্ক এবং কুফরি বাদে অন্য কোনো গুণা যদি করে থাকে আল্লাহ তাকে কাফের বলে ঘোষণা দেয়নি মুশ্রিক বলে ঘোষণা দেয়নি কাবিরা গুণা হয়ে গেছে বড় গুণা হয়ে গেছে তারপরও আপনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান আপনি তাও ইমানদার আছেন কিন্তু ফাঁসেক গুণাকারী বুঝতে পেরেছেন কিনা কাফের হয়ে যাননি সম্মানিত ভাইয়েরা শুধু কোরআনে নয় হাদিসের মধ্যেও অসংখ্য হাদিস আছে আল্লাহর নবী আল্লাহর বান্দাদেরকে ক্ষমা চাইতে বলছেন হাদিস পাবেন মিশকাতুল মাসাহাবিদ খন্ড তিন পর্ব দশ হাদিস নাম্বার তেইশ শত ছাব্বিশ আল্লাহর নবী সাল্লু আলহ সাল্লাম বলছেন তোমার সব পাপ গুলোকে ক্ষমা করে দিয়ে থাকি তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি আল্লাহ क्षमा আপনি বান্দা হয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছ থেকে ক্ষমা নেওয়ার জন্য অতটা রাজি নয় এ হাদিসটা আমরা কে না জানি আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম ডাক দিয়ে বলছেন কোন মানুষ যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিকে আল্লাহর রহমতের দিকে আধা হাত পরিমাণ যায় এক বিঘৎ পরিমাণ যাই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দয়া রহমত সন্তুষ্টি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যায় কোন বান্দা যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে পাওয়ার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হেঁটে হেঁটে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ক্ষমা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নৈকট্য ওই বান্দার দিকে দৌড়ে যেতে থাকে আমার বান্দা আল্লাহ বলে আমার বান্দা তোকে আমি জাহান নামে দিতে চাই না তুই আমার কাছে ক্ষমা চা তোর পাপ তুই কম করে নে আমি আল্লাহ তোকে জান্নাত দিয়ে দেব তোকে আমি জাহান নাম দেব না একটি হাদিস বলি আপনার বুঝতে সুবিধা হবে হাদিসটি পাবেন সই মুসলিম ছয় নাম্বার খন্ড ছয় হাজার সাতশত চৈত্রিশ নাম্বার হাদিস ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ছাপা আল্লাহর নবী সাল্লু আলহ সাল্লাম বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন মহান সম্মানিত আল্লাহ রব্বুল রাতের বেলা তার ক্ষমার হাতটা প্রসারিত করে রাখে যেন দিনের পাপকারী গুণ রাতের বেলা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে ক্ষমা চাইতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আবার দিনের বেলা তার হাতটা প্রসারিত করে রাখে যেন রাতের পাপকারী গুণ দিনের বেলা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সিলসিলা বজায় রাখবেন শুধু সবে বরাতের জন্য নয় শুধু সবে কদরের জন্য নয় শুধু বিশেষ কোন রাত্রির জন্য নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার এই সিলসিলা বজায় রাখবেন যতদিন সূর্য উল্টো দিক থেকে না উঠবে আমার মুসলমান ভাই আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করতে চাই আল্লাহ আপনাকে জান্নাত দিতে চাই আপনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান আল্লাহ আপনার সব পাপগুলোকে ক্ষমা করে দেবে কারণ আজকাল মানুষ পাপ করে করে সে মনে করে এত পাপ নিয়ে আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব কি আল্লাহ তো আমাকে মাফ করবে না আমার এত পাপ আল্লাহ আমাকে কেমন করে মাফ করবে এত পাপ নিয়ে আল্লাহ আমাকে কেমন করে মাফ করবে 
এই কথা চিন্তা করার পর সে পাপ করতে থাকে কখনো পাপ থেকে ফিরে আসে না কিন্তু এই চিন্তা করা আপনার জন্য জায়জ নেই এই চিন্তা করা আপনার জন্য জায়জ নেই আমি বলবো মুসলমান ভাই আপনি কয়টা পাপ করেছেন কয়টা পাপ করেছেন কয়টা গুণা করেছেন আপনি কয়টা গুণা করেছেন তাই নিরাশ হয়ে গেছেন আল্লাহ আপনাকে মাফ করবে না আপনার ধারণার চাইতেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে শত শত কোটি গুণ বেশি ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখে